সম্পূর্ণ ডক্টর্স ডায়েরিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রূপার আমার সঙ্গে রয়েছেন আইভিএফ স্পেশালিস্ট অ্যান্ড ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জেন ডক্টর শিউরি মুখার্জি শিউরি রিসেন্টলি এই প্রেগনেন্সির রিলেটেড কমপ্লিকেশানসে আমি একটা টার্ম শুনলাম যেটা মানেটা আমি বুঝতে পারিনি টার্নার সিনড্রোম টার্নার সিনড্রোমটা কি না টার্নার সিনড্রোম হচ্ছে একটা জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি আচ্ছা একটি মেয়ে ধরো আমাদের মেয়েদের না একটা জেনেটিক ম্যাপিং হয় ছেলেদের একটা জেনেটিক ম্যাপিং হয় মেয়েদের ম্যাপিং কি ফর্টি সিক্স এক্স এক্স মানে আমাদের ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম তার মধ্যে চুয়াল্লিশটা অটোজোম দুটো সেক্স ক্রোমোজোম ছেলেদের কি হচ্ছে ফর্টি সিক্স এক্স ওয়াই এবার এর মধ্যে একদল মেয়ে যাদের জেনেটিক কম্পোজিশন হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এক্স জিরো মানে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম নেই পঁয়তাল্লিশটা ক্রোমোজোম আছে এদেরকে বলা হয় টার্নার সিনড্রোম মানে সেক্স ক্রোমোজোমের একটা এক্স আছে আর একটা এক্স এক্স নেই সেই এবং আমার মজার ব্যাপার আছে এখানে আবার মোজাইক প্যাটার্ন বলে একটা হয় মোজাইক টার্নার মানে ধরো শরীরের সমস্ত কোষের ফিফটি পারসেন্ট কোষের ফর্টি ফাইভ এক্স শূন্য আর ফিফটি পারসেন্ট কোষ আবার ফর্টি সিক্স এক্স এক্স এটা বলে মোজাইক টার্নার পুরো টার্নার না আধা হুম তো এই টার্নারদের সমস্যাটা কি বলো তো দেক পুরোপুরি এরা পুরোপুরি মহিলা একটু শর্ট হাইট হয় একটু ওয়েবিং অফ নেক থাকে মানে ঘাটটা না এরকম আমাদের মতো লম্বা ঘাট না একটু মেটের মতো ঘাট এই ঘাটের এখানটা একটা এক্সট্রা লেয়ার থাকে হাতের আর পায়ের যে গ্যাপটা থাকে না ধরো আমরা যদি দাঁড়াই এই যে হাত আর পাটের আমি ধরো টাচ করাচ্ছি ও যখনই ওকে তুমি বলবে তুমি দাঁড়াও ও টাচ করবে না ওর একটু এরকম গ্যাপিং মতো হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমাদের যে স্যান্ডেল ফাঁকটা থাকে মানে পায়ের বুড়ো আঙুল মাঝখানে যে একটা ফাঁক থাকে ওই ফাঁকটা বেশি আচ্ছা এরকম ছোট 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 শরীরে অসংখ্য ভেরিয়েশনস খুঁত ঠিক বলবো না কিন্তু নর্মালের থেকে একটু আলাদা আর সবচেয়ে বড় যেটা ব্যাপার এদের নিজে থেকে মেন্সুরেশন হয়তো হলো না কোনো দিন রিসেন্টলি আমরা একটি পেশেন্ট হ্যান্ডেল করলাম করছি ভদ্র মেয়েটির বাবা নিয়ে এসেছে আচ্ছা সাতাশ বছর বয়স তো সতেরো বছর বয়সেই তার ডায়াগনোসিস হয়ে গেছিল আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে দেখা যাচ্ছে ইউটারাস খুব ছোট নেই বললেই চলে দুটো ডিম্বাশয়ও খুব ছোট এবং নিজে থেকে মেন্সুরেশন কখনো হয়নি হবেও না ডাক্তার বলে দিয়েছে যে তোমার নিজে থেকে কোনো দিন দেবী হবে বাবা নিয়ে এসছে মেয়েকে ওই কারণ নিজে ডাক্তার আমি স্বপ্ন দেখি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেবো তো আমি টিভির পর্দায় আপনাকে অনেক রকমের ডিসকাশন করতে দেখি তো আপনি এইটা সলভ করতে পারবেন আমার মেয়েকে আপনি কি প্রেগনেন্সি দিতে পারবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের ইন্টিরিয়ারে প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে কিন্তু এরকম অনেক পরিবারে অনেক মেয়ে রয়েছে যাদের মা বা বাবা সারাক্ষণ ওরিট যে আমার মেয়েটার নিজে নিজে মেন্সুরেশন হয়নি শুরুই হয়নি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি বলেছে যে ও সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ছোট ইনফ্যান্টাইল ও নিজে থেকে কোনো দিন মাস্ট্রেশন হবে না ও নিজে থেকে কোনো দিন বাচ্চা ক্যারি করতে পারবে না ও বিয়ে টিয়ে দিয়ে দরকার নেই ঘরে রেখে দাও অনেকে আছে অনেকে আছে এই প্রোগ্রামগুলো শুনে তখন মায়ের বা বাবার মাথায় স্ট্রাইক করলো যে এই ব্যাপারটা তো আমার মেয়েরও আছে ডাক্তার এটা আলোচনা করেছে তার মানে এটাতে একটা সাফল্য পাওয়া সম্ভব তা টার্নার সিনড্রোম হচ্ছে সেই ক্যাটাগরিটা তারা মেয়ে তা আমরা কখনোই বলছি না যে তাদের মধ্যে কোনো জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি কিন্তু তাদের ওই প্রজনন অর্গ্যানগুলো ইনফ্যান্টাইল একদম ছোট ডেভেলপড হয় ডেভেলপড হচ্ছে না এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি সত্যি সত্যি সম্ভব তাদেরকে দিয়ে প্রেগনেন্ট করে না প্রেগনেন্সি তো ধরো আমাকে আনাতে হবে বা আমাকে মেন্সুরেশনটা করাতে হবে তার আগে একটা শর্ত আছে শর্তটা একটু বলে রাখি সেটা হলো টার্নারদের অন্য সব অর্গ্যানে যেটুকু একটু আর দু ডিফেক্ট আছে তার সাথে একটা মারাত্মক ডিফেক্ট থাকতে পারে সেটা সবার আগে রুল আউট করতে হয় আমাদের ওয়াকটেশন অফ অ্যাওটা সেটা কিছু ওয়াকটেশন অফ অ্যাওটা হলো আমাদের হার্টে একটা মোটা আর্টারি আছে যেটা দিয়ে আসল রক্তপ্রবাহ সারা শরীরে যায় সেই আর্টারিটার মাঝপথটা এরকম বেন্ড হয়ে যায় দ্যাট ইস ওয়াকটেশন যেতে যেতে হঠাৎ এরকম পুঁচকে গিয়ে গেল যার জন্য টার্নার এলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি আগে ইকো করো তারপর আমাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো তার আগে কোনো কথা না যদি কারোর কোয়াকটেশন অফ অ্যাওটা থাকে এবং সেটা আনডায়াগনোসড অবস্থায় সেই মহিলাকে আমরা প্রেগনেন্ট করে ফেলি ডিউরিং প্রেগনেন্সি মেয়েটার ইউটারাসটা ফেল করে মেয়েটা মরে পর্যন্ত যেতে পারে আচ্ছা সেই জন্য বারবার করে বলা যে তোমার যদি টার্নার ডায়াগনোসড হয় তুমি বেবি নেওয়ার আগে ডাক্তারের কাছে যখনই যাচ্ছ হার্টটা ডাক্তার আগে দেখে দিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে না এই হার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ কোয়াকটেশন অফ অ্যাওটা নিই আজকেই যাকে দেখলাম ওকে সতেরো বছর বয়সেই ডাক্তার ইকো করে দেখে রেখেছিল আচ্ছা 
বলে লেখা রয়েছে যে হার্ট একদম নর্মাল কোনো গোলমাল নেই আমি তখনই মেয়েটির বাবাকে বললাম যে আপনি ঘাবড়াবেন না আমাকে তিন থেকে ছ মাস সময় দিন আমি প্রথমে ওষুধ দিয়ে ওর মেন্সট্রুয়েশনটা স্টার্ট করাবো ওয়ান্স দ্য মেন্সট্রুয়েশন স্টার্ট আমরা একটা থ্রি ডি টিভিএস অথবা হিস্টোলাপ্রোস্কোপি করে অ্যাসেস করে নেবো ওর ইন্টারেস্টটা সাইজটা ছোট থেকে আস্তে আস্তে নর্মালি এলো কি না যেই সেই সাইজটা এনে ফেললাম সেটা দুভাবে হয় একটা ওষুধ আর একটা হচ্ছে হিস্টোরোস্কোপিক মেট্রোপ্লাস্টি আন্ডার ল্যাপ্রোস্কোপিক গাইডেন্স মানে মাইক্রোসার্জিক্যাল টেকনিকে ইউটারাসের গা থেকে মানে এরকম কেটে 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 না আমরা ইউটারাসকে বড় করে দিই তো এই যে স্মল ইউটারাসকে এনলার্জ করা বা বড় করে নেওয়া এইটা আমি তোমাকে একটা ড্রয়িং করে এঁকে দেখাচ্ছি খুব ভালো তাহলে তার আগে একটু সময় চাই নি ঠিক 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 কথা মতন ফিরে এলাম সম্পূর্ণ ডক্টর ডায়েরিতে রয়েছি আমি রূপার আমার সঙ্গে রয়েছেন বলাই বাহুল্য আইফিএল স্পেশালিস্ট অ্যান্ড ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জেন ডক্টর শৈলী মুখার্জি এবার তুমি যেটা ড্রয়িং করে দেখাবে বলছি আচ্ছা আমরা তো ধরো ইউটারাসের ছবি অনেকবার দেখেছি ধরো এটা হচ্ছে একটা নর্মাল ইউটারাস আর একটা ছবি দেখাই এই ছবিটা তুমি দেখো দেখো নর্মাল ইউটারাস কিন্তু ওয়াই শেপের তুমি এখান দিয়ে দেখো এইটা 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 দিস ইজ ওয়াই এটা ওয়াই এবার এই যে টার্নার সিনড্রোম বলছি টার্নারদের ইউটারাসটা হয় টি মানে এই ফাঁকটা না থাকে না এরকম জোড়া মতো এটা জোড়া রাইট এবার মানে এই লাইনটা থাকছে তারপর এটা জোড়ে মতো এটা স্ট্রেট মতো আর এইটুকু পুটকে মতো এইটা খোলা রয়েছে বলেই একটু ফ্লাফির ভাবে বেশ বড় বড় রাখছে ইউটারাসটাকে এবার টি আর ওয়াইকে কি করে করি আমি তোমায় আঁকাটা দেখাচ্ছি এটা একটা ছবিতে আসি ধরো জিনিসটা যদি এরকম টি হয় বা এই টি আমরা করি কি টি এর যে স্ট্রেট দেওয়ালটা এই যে দুটো দেওয়াল একদম পাশাপাশি প্যারালাল চলে গেল এই দুটো দেয়ালের এখানটা একটু কেটে দিলাম এখানটা একটু কেটে দিলাম ফাঁক হয়ে গেল জাস্ট যেই তুমি কেটে দিলে একটা দেয়াল কাটলে গেল সেটা ফাঁক ফট করে একটু খুলে মতো গেল তাহলে এই দেয়ালটার এই দেয়ালটা যেই কাটলাম এটা ফাঁক হয়ে এরকম এটা ফাঁক হয়ে এরকম হয়ে গেল দেখো তোমার জোড়া জিনিসটা খুলে গেল ব্যাস এই টিটা তখন তুমি এরকম পাচ্ছ ওয়াই মানে এই নর্মালে চলে যাচ্ছে তো এই টি থেকে ওয়াই এটা আমাদের একদম মানে সেই যখন থেকে সেই আমরা ডাক্তারি পড়তে শুরু করলাম গাইনোকোলজির ব্যাপার স্যাপার তখন থেকে শেখানো হতো যে টি কে ওয়াই করো তাহলেই তুমি স্পেস পেয়ে যাবে এবার টি কে ওয়াই তুমি কী করে করবে সার্জিক্যালি তার আগে তুমি কি করবে তিন মাস মানুষটাকে ইস্ট্রোজেন আর প্রোলেস্ট্রোন ওষুধটা খাওয়া তিন মাস ধরে ইস্ট্রোজেন প্রোলেস্ট্রোন খাওয়াচ্ছ মানে ওর ভেতরটা এন্ডোমেট্রিয়াম তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছে একটা ব্লিচ করানোর মতো এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে তারপরে কি করলে তিন মাস বাদে ওই টি উঠে রাস্তাকে কেটে মানে এই দুটো সাইড তুমি কেটে দিলে কেটে দিতেই ওটা ওয়াই হয়ে গেল যেই ওয়াই হয়ে গেল তখনই উঠে রাস্তা বেবি নেওয়ার জন্য রেডি তখন কি ওদের মানে সাফিসিয়েন্ট এগস ফর্ম করো জেনারেলি যেটা হয় তুমি যদি প্রপার টার্নার হ্যান্ডেল করো তাদের নিজস্ব ডিম প্রোডাকশান হওয়ার চান্সটা কম আচ্ছা আমাদের ইনস্টিটিউশনে আমরা রিসেন্টলি জেনেটিক্স উইংস খুলেছি একটা সেখানে একজন জেনেটিক্স রেগুলার বসে ও হচ্ছে কি এই যত রকমের জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে ও আগে রিপোর্ট দেখবে কাউন্সেলিং করবে তার প্রোজ অ্যান্ড কোনস পেশেন্টদেরকে বোঝাবে তারপর আমি ট্রিটমেন্টটা শুরু করব এর ফলে কি হচ্ছে যে সেই কাপল বা সেই মেয়েটি বা তার বাবা তারা ওরিয়েন্টেড যে আচ্ছা এই জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি এই 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 ঘটতে পারে তাই জন্য ডাক্তার এই প্রসেসে যাচ্ছে এবার মোজাইক হলে কি হবে মোজাইককে বলা হয় তোমার কিন্তু যখন তখন একটা দুটো ডিম তৈরি হবে মোজাইক টার্নারের নিজের ডিমে বাচ্চা আমাদের হাতেই হয়েছে খালি ডেলিভারির আগে বারবার ইকো করে দেখে নিচ্ছি যে হাটটা পারছি কি না ঠিক আছে কিনা মানে যার ফিফটি পারসেন্ট সেল লো নর্মাল নয় পুরোটাই ফর্টি ফাইভ এক্স ও তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ডিম্বাশয়টা এতটাই শুকিয়ে গেছে যে সেই ডিম্বাশয়তে নতুন ডিম্বাণু প্রোডাকশান হচ্ছে না তাদের ডোনার লাগে তাহলে তুমি কি করবে তুমি এর ডোনেশন নাও অন্য মহিলার ডিম নিল হাজব্যান্ডের স্পার্মের সাথে মিশিয়ে বেবি বানিয়ে ওর ইউটারাসেই দিলাম কারণ ইউটারাসটা টিটা কেটে ততক্ষণ আমি ওয়াই করে ফেলছি এবার ওই ইউটারাসে দিলাম ওই ইউটারাস কিন্তু বেবি অ্যাকসেপ্ট করবে ন মাস ক্যারি করতে একটু অসুবিধা হতে পারে সাড়ে সাত থেকে আট মাসে লেবার পেন উঠবে হয়তো 
এবং তারপরে সুন্দর ডেলিভারি হবে এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে চান্স কম হ্যাঁ তোমাকে একটা ভাবতে হবে হাইটের সাথে আমাদের পেলভিসের যে খাঁচাটা সেটার একটা রিলেশান আছে একটু লম্বা মেয়েদের পেলভিসটা চওড়া হয় তাদের নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার চান্স বেশি বেটে মেয়েদের পেলভিস ছোট টার্নার মানে মাথায় রাখবে হাইট মাস্ট বি ফোর টেন চার ফুট দশ ইঞ্চি এবার যার হার্টের সমস্যা বেরোবে তার ক্ষেত্রে কি তাহলে সম্ভব নয় তার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমায় ওয়েল কাউন্সেল করে এগোতে হবে দেখো জীবনটা সবজির দামি আমি বিয়ে দিয়ে মেনস্ট্রুয়েশন করিয়ে বাচ্চা আনিয়ে মাটাই চলে গেল সেই বাবা মাটা কি নিয়ে থাকবে যার মেয়েকে আমি ট্রিটমেন্ট করতে গেলাম জীবনটা সবচেয়ে দামি তো তোমার পটিশান থাকলে পরিষ্কার বলে দেওয়া যায় আপনি আপনার মেয়েকে প্রেগনেন্ট করবেনই না আপনার মেয়ের প্রেগনেন্ট অবস্থায় বা ডেলিভারি অবস্থায় মৃত্যু হতে পারে তুমি একটু ফিরে যাও মাইথোলজিতে প্রেগনেন্সিতে মিথু মৃত্যু যোগ হুম মিথুন অবস্থায় মৃত্যু যোগ ফেরো রামায়ণ মহাভারতে ফেরো পুরো পেয়ে যাবে আমি বারবার বলি না যে সায়েন্স ঢুকে রয়েছে আমাদের মাইথোলজির মধ্যে তো সেইটা সুতরাং পরিষ্কার বলে দেবো যে আপনি কোনো দরকার নেই সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব যেভাবেই হোক আপনার ডিম্বাশয়তে ডিম্বাণুটা তৈরি করে বরং জেনেটিক্সটা রাখি ডিমটা বার করলাম স্পার্মের সাথে মিশে এমব্রয় বানিয়ে সারোবেটারি উঠে দিলাম একটাই ভালো জিনিস হচ্ছে এই ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে যে পেশেন্টটি সতেরো বছর বয়সে ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিল তার এই ধরনের সিনড্রোম রয়েছে টানা সিনড্রোম রয়েছে সাতাশ বছর বয়সে এসে কিন্তু সে একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ ওর বাবা আমাকে আজকে প্রায় সব শুরুতেই জিজ্ঞাসা করছে আমি কি দেরি করে ফেললাম আলু বেটার লেট দেন নেভার আপনি তবু তো এসেছেন আপনি তো বাড়িতেই থেকে যেতে পারতেন এসেছেন যখন একটা বছর সময় দিন আমরা একটা আশার আলো দেখতে পাবো খালি আমি যখন বলবো যে এবার আপনার মেয়ে তৈরি তখন আপনি বিয়ের জন্য এগোবেন তার আগে এক্ষুনি আপনাকে বিয়ের জন্য এগোতে হবে না মানে এই আর কি আজকের মতন তো সময় শেষ আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আগামী সোমবার সম্পূর্ণ ডক্টর স্টাডিতে ভালো থাকবেন